MCL Digital. Je, huu meme mkubwa tunaojenga kama hatuwezeshi kuwa na viwanda vya kukonsume huu umeme si tutaanza kuexport huu umeme badala ya ku value ndani na kusababisha watu wakapata ajira watakapopata ajira watapa, watalipa pay as you earn na zile pesa zitazunguka mfukoni mwa wananchi kwa hivyo tunapokuwa na kilimo nichukule mfano mzuri tu wa pamba Enzi ya mwalimu pamba ilikuwa nanunuliwa na vyama vya ushirika. Na vyama vya ushirika vilikuwa heavily subsidized. Tulikuwa na viwanda generis vya kati. Na tulikuwa na viwanda vikubwa vya nguo. Vyote hivi vilikufa kwa nini? Hebu angalieni leo China. Wengi tunavaa nguo kutoka China. Wengi tunavaa nguo kutoka India policy yao kuhusu viwanda vya nguo ni nini? Uwezi kuwa na kiwanda cha nguo bila serikali kuwa involved in one way or another. Kwanza kumbuka kwamba unahitaji a minimum ya kama dola milioni hamsini ili uweze kununua raw material ambayo ni pamba, uweze kurani mwaka mzima pamba ile utaihifadhi kwa mwaka mzima kwa sababu pamba utakapokuwa unanunua ni msimu na sana sana ni miezi mitatu baada ya miezi mitatu msimu umefungwa je hiyo pamba utakayostahili kuwa nayo kwa mwaka mzima si lazima uwe na kepto ya kutosha sasa kama una hela zako nyingi utabidi uweze kuwa na cash money itabidi ukakope na kama unataka kukopa hiyo interest rate ikoje Hebu tufikirie leo hii kama kila mtanzania anayevaa nguo kutoka China asivae nguo kwa kusevu dola kumi tu watanzania wote tuko milioni ngapi tuko milioni hamsini tano lakini dola kumi tu kila mtu wa sevu anunue nguo ya hapa ili hiyo hela dola kumi izunguke kwenye uchumi wetu tutakuwa tumezungusha hela kiasi gani Hela hizo zitakapokuwa zimezunguka si zitanunua vitu vingine ambavyo vimelipiwa ushuru. Ushuru huo utaupata kutokana na hiyo dola kumi kuwa imezunguka kwenye uchumi wako ukaweza ku, 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 kupata ku, kuwezesha uchumi wako kukua. Kwa nini hawa watu wenye viwanda vya nguo wasipewe tax holiday au incentive kubwa hata ya kusevu dola kumi tu kila kwa kila nguo hilo ni jambo ambalo tulitazame tutazame je wa, watu wangapi watakuwa wameajiliwa kwenye viwanda vya nguo angalia mwatex mutex kiltex na kila mahala ambapo kulikuwa kuma, 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 kuna viwanda kama hivi vilikuwa vinaajiri watu wangapi na kumbuka mwatex wakati ule kilikuwa kinaajiri zaidi ya watu elfu moja Half, wacha hapo wako kwenye wale wa kutengeneza zile news viwanda vile vya kati vya, ku, vya kuchambua pamba kulikuweko siji bukumbi buchosa siji wapi kulikuwa na jineli karibu karibu jineli ishirini katika kasamu katika hiyo ilikuwa inaitwa Nyanza Cooperative Victoria Federation kwanza alafu ikawa Nyanza zikaja Hishireku na sehemu zote zile zote hizo leo hazipo maana yake wale wafanyakazi hawapo na kwa sababu wale wafanyakazi hawapo hakuna payers UN na kwa sababu wale wafanyakazi hawapo hawana hela ambayo itawawezesha kusaidia kiwanda cha chumvi uvinza kwa sababu wangeweza kununua chumvi tuangalie ile trickle na, ya, na na jinsi ambavyo tunaweza tuka affect kwa hivyo mipango yetu iangalie wapi tu invest wapi tutoe msamaha ili tuwezeshe viwanda vyetu na watu wetu tu wetu waweze kupata faida kubwa his ninayo moja kuna kiwanda hapo nchi jirani sitaki ku, kuitaja nyuma yake imaandikwa his excellence something ka halafu mwisho kuna i wamejenga kiwanda na kilikuwa kijengwe hapa 
kinacho ni umma zaidi sasa hivi wanatengeneza magari ya kutumia umeme nchi hiyo na hao watu ni i brought them here the bureaucracy we have in our system is so bad mwishowe wakaenda Rwanda Volkswagen sasa hivi zinatengeneza Rwanda zilikuwa zijengwe hapa hapo tupunguze hii bureaucracy nirudie kwa kumalizia anayejenga kiwanda hapa hata kinyanyua kwenda nacho hebu punguzeni hizo bureaucracy kama ataleta figisu figisu na kutaka kutuibia hata kibeba mondoweni wekeni wataalamu wengine wa Tanzania watakuwa wamejifunza wataendeleza hicho kiwanda it should not take six months to discuss issue ya kiwanda Manaambiwa nenda hapa, nenda hapa, nenda hapa, nenda hapa. Hivi kwa nini wenzetu wana discuss mara moja mara mbili? I have very I have so many bad experiences. Ya kuleta wataalamu au kuleta viwanda hapa, alafu mambo yanakuwa hivyo hivi. Tubadilike. We should be business minded. We should be business minded. Halafu wote tutumie coconut. Subscribe MCL Digital